Ich will euch nichts vormachen. Ich habe ein Problem. Ähm, ich bin nicht so berühmt, wie ich mal dachte, dass ich wäre mit 27. Ähm, aber letztens beim Poetry Slam kam jemand auf mich zu und hat gesagt, hey, bist du nicht ein Wattchen? Und ich meinte, ja. Und dann wurde er ganz ernst, guckte mir ganz tief in die Augen und sagte, mach auf jeden Fall diesen affengeilen Polonese-Text. Und ich habe keinen Polonese-Text. <lacht> Niemand sollte das. Ähm, aber ich möchte meine Fans nicht enttäuschen und deswegen habe ich etwas geschrieben mit dem Titel Dieser affengeile Polonese-Text. <lacht> ich bin ein gediegener Mann. Ich saufe nur noch unter Vorwand und nach feinster Auslese. Bei uns in Ostfriesland feiert man zum Beispiel gerade 50 Jahre Ebbe und Flut. Das ganze Dorf versammelt sich zu solchen Anlässen bei einem zufälligen Gastgeber und bringt selbstverbrannte Köstlichkeiten, von denen man blind, impotent oder unbesiegbar wird. Der Gastgeber sorgt im Gegenzug für Bespaßung, trägt eine Captain Iglo Uniform und Handschuhe aus Krabensalat. Traditionen sind super wichtig. Unser Gastgeber, Christopher Hörnsen, begrüßt uns euphorisch. So, jetzt alle mal ein Trinken! Christopher Hörnsen bekam ein kreativer Mann. Aber alle taten mir Befahl. Fritz Schubensum aus der Buchhaltung. Jutta Röbelfröbel, die man diese scheiß Lachsrolle aus der Brigitte nachkochte. Die neue Freundin von Ralf, die noch niemand richtig kennt, die aber trotzdem die ganze verdammte Zeit labert. Ralf, der selbst nicht sprechen kann, weil er mal bei einem Kunilingus versucht, seine eigene Zunge gegessen hat. Spekulatius Müller, die man zweiter Armus aus dem Brustkorb wuchs, welchen er als party gegnifizieren lassen konnte. Und mittendrin ich. Ich will schon seit zwölf St. Hubertus tropfen und neunmal pro party hidden mix nach Hause, aber Christopher Hörnsam bekommen haben, hat schon wieder das Mikro in der Hand. Hier fliegen gleich und irgendwas mit Käse, nur HSV Polonese. Die entleberte Masse lässt alles stehen und liegen, mobilisiert alle restliche Lebensenergie, um an die Schulterblätter zu greifen und Folge zu leisten. Ich ersterbe, als ich krabensalatige Hände in meinen Rücken bohren. Was ist auf uns angeht? Einige jubeln, andere sterben einfach. Ich wollte nicht, dass der Text Alkoholkonsum verherrlicht. Ausgerechnet ich bin die Spitze der alkoholisierten Menschenkette. Angespannt, wackel ich einige Meter nach vorne, die anderen gehen die Schritte hinterher, es ist ein Riesenspaß. Ein übermenschliches Vergnügen. Komisch, dass man überhaupt noch Videospiele erfunden hat, wenn man doch immer schon die Polonaise hatte. Ich laufe brav an den Runden im Kreis, dann verabschiede ich mich und nehme den nächsten Bus. Aber irgendetwas fühlt sich nicht richtig an. Bin ich dem ländlichen Leben entwachsen auf der Suche nach Antworten, deren Fragen man hier gar nicht zu stellen wagt? Guck mal, Spekulatius klagt schon wieder aus der Brust. Ich drehe mich um. Hinter mich steht Christopher Hörben, seinem Körper anflirten. Dich gefolgt von einer Polonaise aus rund 50 Leuten. Sie hat sich nie aufgelöst. Alle sind mir einfach mit draußen gefolgt. Die Situation überfordert mich. Wie weit würde die Polonaise mir folgen? Wie oft müssten wir anhalten? Spekulatius Müller hatte eine berüchtigt schwache Blase. Darf man zu urinieren die Hände runternehmen? Wahrscheinlich nicht. Hoffentlich steht er hinter Jutta. Wir steigen in den Bus. Ein Hund macht einen Haufen, eine Pflanze macht eine These. Wir machen immer nur Polonese. Der Bus fährt nicht. Die Polonese hat einfach sämtliche Fahrgäste samt Busfahrer absorbiert. Ich werde laufen müssen. Wir werden laufen müssen. Die Polonese hat ja aber längst Christopher Hörnsen sollen bekommen. Wir haben Schlangen und Gesänge adaptiert. Ketchup zu den Pommes oder Mayonnaise. Wir stören McDonalds mit der Polonese. Die Polonese hat gesprochen. Wir stellen uns erst in die Schlange von McDonalds, dann stellt sich die Schlange von McDonalds bei uns an. Ich nehme diesen Big Mac nicht an. Marcel Alkanisky ist Teil der Polonese, obwohl er tot ist. Klaus Kinski ist auch dabei und wirkt seinen Vordermann. Hochrangige Politiker sind plötzlich Teil der Polonese, aber auch historische Figuren und zwei Aliens. Und ist das da hinten nicht Andreas Weber? Für meinen Slam in Paderborn hat er keine Zeit, aber schön besoffen in affektiven Polonese stehen. Seit wann sind auf dem Cheeseburger denn nur zwei Gurken drauf? Fragt ein Mann, verschuldet er hinter mir. Seit wann haben Sie denn die Leute zu heute mit dem Cheeseburger? Mein Sohn, ich habe den Cheeseburger erfunden. Ich bin Gott. Nein, Sie sind der Typ, der immer allein im Vereinsheim sitzt und im Laufe der Bundesliga-Konferenz eingekotzt rausgetragen werden muss. Papa hat auch mal Feierabend, oder? Na gut, dann erklären Sie mir doch, warum Tote, Aliens und Gott Teil dieser Polonaise sind und der Nachname von Christopher Hörnsen seinen Bekannten, der Schlöpfen, der Schlöpfen, immer länger wird. Junge. Zeit ist doch nicht linear. Zeit ist eine Polonaise. Und du wirst sie anführen, denn das Wort Gottes geht auf einen uralten Übersetzungsfehler zurück. Bibel ist im Hebräischen sowohl das Wort für Buch wie auch für dieser affengeile Polonaise-Text. So sprach der Herr. Und während das Publikum in Osnabrück eine gigantische Polonaise bildete, 
Und dann das Publikum und das. <lacht> Sprach ich meine, meine prophetischen Worte. Eines Tages, Baby, werden wir eine Polonaise sein. Oh Baby, werden wir eine Polonaise sein? Und ihre Regeln sind simpel. Regel Nummer eins. Niemand redet über die Polonaise. In unserer Polonaise zählt nicht, wer du außerhalb der Polonaise bist. Hier stehen Nazis hinter Flüchtlingen. Oasis halten einander unzerstritten. Sexisten greifen Feministinnen von hinten an die Schultern. Wir ziehen über die s bahn Berlins. Alle BVG-Mitarbeiter sind eh längst Teil der Polonaise geworden. Der ES ist auch dabei, was uns bewaffnet. Bestimmt im Tag. Widerstand ist zwecklos. Dafür hatten wir einander viel zu fest an den Schultern. Das Plenum ist fassungslos. Nur Christian Linden applaudiert unter Freudentränen. Er versteht sehr oft Dinge, die gar nicht wirklich existieren. Ich steppe ans Rednerpult. Mit ganz großen Schritten. Lieber Bundestag, ich bin ein gediegener Mann. Ich laufe nur noch unter Vorwand. Nicht mehr für Späße. Und jetzt geht sie los. Unsere Polonaise. Thank <laughs> you.